আমি যদি কারো গুণগান গেই থাকি তাহলে মন সতের যেটা তোমার মধ্যে আর এক বিন্দু অবশিষ্ট নেই কেমন কথা রানু রানু তো হসপিটালে কেমন আছে ও হসপিটাল থেকে ফিরে আসেনি এখনো ভালোই আছে এই কারণে হয়তো কেউ আমাকে কিছু জানায়নি নাকি কোন খারাপ খবর আছে সে কারণে হয়তো কেউ কিছু জানেনি আমাকে এসব আমি কি ভাবছি না না কিচ্ছু হবে না রানুর কিচ্ছু হবে না আমি আমি এখন হসপিটাল যাব হসপিটালে গিয়ে রানুকে দেখা দরকার আমার হাসপাতালে <laughs> যাচ্ছ হাসপাতালে সবাই মিলে একটা বাজে সিম ক্রিয়েট করবে এসব কি চাও তুমি আমার আমি খবর জানতে হবে সেটা জানার জন্য একশো একটা উপায় আছে রাহাত কি সেটা আমি ভাইয়াকে ফোন করে সব জেনে নিচ্ছি এক্ষুনি না তোকে ফোন দিতে হবে না কেন রানুর খবর জানবে না তুমি আমি ওখানে গিয়েই জানবো হাজবেন্ড হিসেবে ওখানে আমার যাওয়া উচিত তোমাকে আমি যেতে মানা করেছি রাহাত তুই মানা করার কেউ না আমাকে এটা কেন বারবার ভুলে যাস ফারিয়া তুমি এখন আমার সাথে এভাবে কথা বলছো রাহাত কাল যা হয়ে গেল তার পরও রানু এমন কাজ করার পরও রানুর কাজের সাথে তোর কি সম্পর্ক शरीफर सम्पर्क जड़िए पड़त ना तुम्हें ठकान तमशा सब सामने करते तुम्हें गाड़ी चापा दिए मारते चाहत এসব কথা আমি অনেকবার শুনেছি ফারিয়া তার বড় কেন তুমি তাহলে যেতে চাইছো রানু ওখানে কারণ ফারিয়া আমার মন বলছে আমার মন বলছে ওখানে আমার যাওয়া উচিত ভুল বলছে তোমার মন অনেক হয়েছে আর বিরক্ত করিস না আমাকে রেডি হতে হবে তুই এখন এখান থেকে যা তার মানে তুমি যাবে ঠিক আছে আমিও যাব তোমার সাথে সেটার কোনো দরকার আমি দেখছি না 
আমার হাজবেন্ডকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার সে কারণে আমি যাব আর এটা নিয়ে তোমার কোনো কথা এখন আমি শুনবো না দেখো সেটা হলে হয়তো রানুকে এর হাতে সাথে আর কোনোদিনই মেলানো যাবে না সেটা মেলানো কি খুব দরকার কাছে ভাই এরকম একটা আহাম স্টুপিড হাজবেন্ড থাকার চাইতে না থাকাই ভালো হাতের শরীর মন দুটোই তো খারাপ আর এটারই তো সুযোগ নিচ্ছে শরীফ শরীফের সমস্ত কথা অকপটে বিশ্বাস করতে রাহাত এখন বাধ্য হচ্ছে শুনুন এমনটা যদি রাহাতের জন্য প্রথমবার হতো তাহলে না হয় মেনে নিতাম কিন্তু রাহাত তো একই কাজ বার বার করেছে রানু তো একজন মানুষ একটা মেয়ে আর কত মেনে নেবে রাহাতের এরকম স্বেচ্ছাচারিত দেখো ফরাজ যত যাই হোক দিন শেষে মানে শেষ পর্যন্ত রাহাত কিন্তু তার ভুলটা বুঝতে পারে একদম ওর পক্ষে সাফাই গেবেন না কাছে ওর ভুলগুলো বুঝতে পেরে লাভটা হয় আপনি এসব কথাগুলোর দোষ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না প্লিজ না আমি রাহাতের দোষ ঢাকার জন্য কিছুই বলছি না ইনফ্যাক্ট আমি গত রাতেও রাহাতের সাথে অনেক ঝগড়া করেছি ওকে অনেক বেশি কথা বলে তারপর আমি এখানে এসেছি আচ্ছা তাহলে এখন কেন ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন আপনি আমি এটা বলার চেষ্টা করছি যে দোষটা শুধু রাহাতের একার না সাথে কিন্তু আরো লোকজন আছে হ্যাঁ আছেই তো শরীফ আছে না তোমাকে আমার একটা কথা বলা হয়নি ফরাত কি কথা আজকে ফারিয়ার আচরণটা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে আবার অনিমা অন্তরা ওদের আচরণ আমার কাছে একদম ঠিক মনে হয় এরকম আজকে দুপুর বেলায়ও যেখানে ওরা রানুর জন্য পারলে জীবন দিয়ে দেয় তারপরে কেমন যেন ওদের কথার ধরনটা একদম পাল্টে গেল সেটাই তো স্বাভাবিক তাই না এখন ফারিয়ার কোর্টে বল সবাই তো ওর পক্ষই নেবে না সেটা তো আছেই কিন্তু আমার কাছে আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে আচ্ছা ধরো এই ওরা ওরা কি এই শরীফ পানেসার ঘটনার সাথে কোনোভাবে জড়িত থাকতে পারে না না এটা সম্ভব না কেন ওদের পক্ষে শরীফকে কি করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আপনি একবার ভেবে দেখুন রানু তো শরীফ সম্পর্কে বা বানেসা সম্পর্কে ওদের কাউকে কিছু বলে আমরা এমনটাই ভাবব আমরা এমনটাই ভাবব আর এই সুযোগটা যদি ফারিয়া নিয়ে থাকে কিন্তু ফারিয়া এমন কিছু দেখো আজকে অন্তত তোমাকে আমি বলবো যে তুমি ভালো ভাইটি হবে না ওরা যদি এমন কিছু করে থাকে তাহলে ওদের প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি তোমার থাকা উচিত না আচ্ছা যদি আপনার ধারণা ঠিক হয় তাহলে এখন কি করতে চান আপনি আমি আসলে বাড়ির ভেতর থেকে কারো কাজ থেকে এখন কিছুই বের করতে পারবো আমাকে বাড়ির বাইরে যেতে হবে কোথায় যেতে চান আপনি সবকিছু ঠিক আছে ডাক্তাররা এখন ইন্টারনাল চেক আপ করছে এখন পর্যন্ত সব ভালো আছে আর বাচ্চাও নাকি ভালো আছে যাক আপাতত চিন্তা মুক্ত হওয়া গেল কিন্তু রানু আপা এখনো কোনো কথা বলছে না শুধু কাঁদছে আচ্ছা কায়সার ভাই আপনারা বাড়িতে যান আমি এখানেই আছি দুপুরবেলা আবার আসেন তখন আবাকে রিলিজ দেওয়া হবে আমার ক্ষতি হতো তাহলে একশো বার যুদ্ধ করতাম কিন্তু যদি এখানে আমার বোনের সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় সেটা আমি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবো না কাছে ভাই তাই এই যুদ্ধে আমরা নেই 
রাহাত ভাই নিজেও শান্তিতে থাকুক আর আমাদেরকেও শান্তিতে থাকতে দিন তুমি এত সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছ তাছাড়া আর উপায় কি না উপায় তো অবশ্যই আছে রানু সরকার বাড়িতে থাকলো আর আমরা না হয় আমাদের কাজ চালিয়ে যাই হ্যাঁ সেটাই শরীফের এই রহস্যটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কি রহস্য করো কি লাভ হবে রানু আপার সন্তানের পরিচয় বের করে রাহাত ভাই যে ক্ষতিটা রানু আপার করেছে সেটা কি তোমরা ঠিক করতে পারবে পড়া বিতি আমি তো সব কথা মেনে নিতাম মেনে নিতাম যদি রাহাত মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতো রাহাত তো আসলে সুস্থ নেই ওকে আরো অসুস্থ করে দিচ্ছে ওর চারপাশে যারা আছে তারা বাড়ির সবার কথায় যদি রাহাত ভাই বারবার অসুস্থ হয়ে যায় প্রভাবিত হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বারবার বদলায় সেখানে কি রানু আপাকে পাঠানো ঠিক হবে সেখানে কি আপা নিরাপদে থাকবে দেখো যত যাই বলো না কেন রাহাত রানুকে ভালোবাসে প্লিজ কাসার ভাই দয়া করে রাহাত ভাইয়ের কোনো কথা আর আমাকে আপনারা বলবেন না আমি ক্লান্ত রাহাত ভাইয়ের এত ভালো গুণের কথা শুনতে শুনতে এই লোকটাকে বিয়ে করাই আমার বোনের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল चुपचाप <laughs> বাবা এত দেরি করছে কেন নাস্তা তো ঠান্ডা হয়ে গেল সকাল থেকে রানুকে ফোন দিয়ে যাচ্ছি করছে না বিধিও না কি হলো ওদের তুমি এত চিন্তা করো না তো বাবা নাস্তাটা করো তারপর আমি খেয়ে ফোন দিচ্ছি अनुभूति चले गा कल जाते खा समय सब भावते तुम्हें बाबा एम आज के कारो मन भलो नहीं আপনি বোধহয় খুব রাগ করেছেন আমার বাবাই হক সাহেব আমাদের ক্ষমা করবেন ইস ক্ষমা করব আমাকে গাছে ধরে যে একটা পেরে দেব ক্ষমা করব না কি করবেন এখন দেখি তুমি কি লিখে পাঠাও পিতলা ঘুঘু আমার শুধু এখন ক্ষমা চাওয়ার সাধ্যটাই আছে সেটাই চাইছি আমি ক্ষমা করবেন ভালো থাকবেন কি হলো সবাই আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন কি মনে হয় আরে কি ভাবছো তোমরা কিছু না তো কেউ না আমি কাউকে টেক্স করিনি বাবা করেছিস কি না আমরা কি তোর কাছে জানতে চাইছি তাও তো ঠিক ইয়ে আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি হ্যাঁ আরে তোমার নাস্তা তো শেষ হলো না ও শেষ হয়নি ইয়ে আমি একেবারে ভুলেই গেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি নাস্তা নিয়েই উপরে যাচ্ছি বিথি আমরা 
আমরা একটু পরেই রানু আপাকে নিয়ে বাড়িতে আসছি বাড়িতে আসছিস কেন রে রাহাতের সঙ্গে ঝামেলা ঠিক হয়নি আমরা বাড়িতে এসে কথা বলি বাবা আচ্ছা বাবা তুই একটু রানুকে দে তো ওর সঙ্গে একটু কথা বল এখন তো কাছে নেই পরে আসলে না হয় কথা বলবে আহ আচ্ছা ঠিক আছে তো রাহাতের কি খবর কিছু বলছো বাবা আমি রাহাতের খবর জানতে চাচ্ছি ও কি হ্যালো হ্যালো বাবা শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো 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 কেটে গেল আপার আসলে ভালোই হবে ওদের দুজনকে ছাড়া বাড়িটা কেমন খালি খালি লাগছে দেখো তো বাসা বাজার আছে কিনা নাহলে আমি বাজার করে দিয়ে অফিসে যাব তোমাকে বাজারে যেতে হবে না তুমি অফিসে যাও আমি তো আছি জি আমি যাচ্ছি তাহলে शेष चले आसा कि बुजते चिरदिन आसा खुब एक दाम पाने मन तुम जो मिन करा किडनी नष्ट है लिवर नष्ट रिलीज दिए दिल रहा ঠিক আছে আমরা একটু পরেই বের হবো ঠিক আছে তো তুমি কিছু খেয়ে নিতে না বাড়িতে গিয়ে তারপর না হয় সকালে হাজবেন্ড ওয়াইফের বাহিরে যে কোনো কেউ অন্য কেউ 